Tervist! Mina on Jaan, oleme räägin teile vananemisest ja ajust. 18 minuti jooksul. Pari sõnaga, milline on olnud siimane minu teekond. Aastal 99 ma Tartu ülikoolist tulin seljaga, et seljas. Kristjan Jaak Peterus on pikad juuksed leffides. Läksin optimistlikult Rotterdami ülikooli. Loomulikult ümisedas ja Jumalaga main laulu. Seal ma tegin oma doktoritöö, mis fokusseerus enne aegsele vananemisele. Hollandis kokku ma olin kuus ja pool aastat ja 2005 ma tulin sealt tulema. Tulin Helsingisse siis, nagu öeldun, professor Mart Saarma juurde, kus ma uurin vananemise ühte aspekti nimelt Parkinsoni tõve. Nüüd kõige natuke täpsemalt natuke hiljem. Palut ei öelda, miks ma seda teen ja ma leidsin hämmastusega, et Alar Tamming ütles täpselt need sõnad, mida mina tahtsin öelda. Kui ma olin poiss, ma olin selline tunne, et kõik on ju juba avastatud. Bioloog õpetajad jääb kõiki bioloogiast, sama füüsikast, rääkimata sellest, et juba mitused aastat tagasi põhiselt Lääne ja Lõuna-Euroopalased on kõik valged kaardilt, kaardilt ära kaotanud, siin te näete James Cooki kaasa aegselt kohtamast Tahiti kuninguga. No ma elan ikka täiesti valedes ajandil. Ma olin kohutult pettunud. Ülikoolis siis tasapisin maaks naru saama, et noh, pole asi nii juhul midagi, et on võimalik minna laeva peale ja otsida avastamata Mandred ja Saari valged laike kaardil näiteks teadusest ja molekulaar põlevagest minu puhul. Siis hiljem juba olles ratteldamist lisandus sellele ka võiks öelda võibolla mingisõne muu dimensioon, mingi inimlik dimensioon. Mulle nagu päriselt lõpuks jõudis kohale see, et on olemas terve rida aigusi, sadu, ilmselt tuhandeid, mida meditsiin ei suuda ravida tänapäeva meditsiin. Kes need inimese siis aitab? Mis on lahendus? Lapsed, kes sünnivad normaalselt, aga vananevad mõne aastaga, surevad kuue aastaselt Parkinsoni tõvi. Selle puhul keska just topamini neuronid surevad ja ei suudana minitseerida liigutust, hakkavad tekkima kontrollimatul liigutused sükkene. Võib nüüd täiesti ravimatu haigus. Ja vastus on, et seda suudab teha ainult teadus. Me peame leidma midagi, mis suudaks neid haigusi ravida. Ja see on see, mis täiesti kindlasti annab mulle nagu lisaenergiat jõudu, kui ma olen piisavalt hea või minu tööst tulenada midagi sellist, millest muutub, millest mõned inimesed võib-olla võidavad oma elu. Aga nüüd lähme algusesse, mis asja on vananemine kui selline? See on päris hea küsimus. Me kõik võtame seda väga loomulikult, et see toimub, aga mida on varem juba siin öeldud tänase päeva jooksul. Me oleme fantastised ajal. Me oleme kaitstud keskkonnas. Meil on meditsiin, meil on süüa, me oleme soojast toas. Me võib-olla ennate teinud kõigast kohast teisi, meil on raha enam kui kunagi varem. Me oleme kaitstud keskkonnas. Viimase paaris aja aastaks on teadus on arenenud, selle terivad tehnik on arenenud ja on meil ka sellised asjad nagu soevesi ja antibiootikumid ja nii edasi. Me elame keskmiselt pea kaks korda kaugem kui mõnisad aastat tagasi. Aga selleks, et üldse aru saadamise asi on vananem kui selline, miks ta on, tuleb minna päriselt algusesse. Tuleb vaadata seda aega, mis siin planeedil elu on olnud, võibolla planeedi tekkimisest 4000 miljonit aastat tagasi, läks suhteliselt vähe aega 500 miljonit aastat. Kui nii teeksid bakterid, siis läks väga kaua. Kuski 2000 miljonit aastat tagasi tekkisid bakteritest teistsugused rakvud, mille keskel oli tuu, mis sisaldas pärjaliku materjal, ehk DNA. Ja siis ka päris kaua aega, kui nii läksid hulk, raksed organismid, siis läks asi suhteliselt kiiresti. Sul oli üks hetk võtsid planeedi üle dinosaurused, olid siin 10 miljonit aastat surid välja ja siis See viimane miljon aastat, siin on see ikka punane triibukene ja kui me paneme nüüd, paneksime selle ajaskaala, nii-öelda meil kahe käega pahele, siis kui see pult on siin maagre tekkima, siin tekivad bakterid, siis siin tuleb tuum, mitme raksad organismid, dinosaurused, imetajad umes samale inimine, oleksin päris, päris näpu otsas ja kui ma nüüd teeksin näpuga käega vastu lauda nii, siis see paar molekuli läks, mitme molekuline kiht läks nüüd kaduma siia laua pinna peale, see oleks siis see aeg, mis on inimeste 
nii-öelda kirjutatud ajalugu oma sõdade religioonidega. Miks on evolutsiooni, kui sellist väga raske mõista, väga on nimelt see, et mõndud väga hästi saame aru, et kõik või on nõus, et tingost ja hundist me oleme aretanud koeri sellisest visiksest kui nii suurte, suurte koerteni. Aga et seda sama võib teha loodus, kui ta käsutuses on, see tohut tulka aega, seda ei ole nagu intuitiivselt kerge mõista, sest me ajud on see sama evolutsioon kujundanud selliseks, et me suudame hinnata aega nagu, no nii, viis minutit, nädal, kaks aastat, viis aastat, kümme aastat, sada aastat on juba väga pikka aeg, tuhat, kaks tuhat aastat, no see on juba väga, väga, väga pikka aeg. Aga praegu jääb tehke mõtteeksperiment, mis vahe on teie jaoks teie peas sajal tuhandel aastal või kümnel miljonil aastal või biljonil aastal. Tühima. Ja me teame ka seda, et kõik organismid tulevad ühest eelasest ja kuidas me seda teame, sellest, et kõik loomad ja taimed ja inimene siin planeedil koosnud rakkudest, nii öelda, millel on tuum, lihtsalt erinevadus organit, see on erinevad tüüpi rakud. Ja mis on kõige lühine on see, et sellest tuumas on DNA, ehk siis geenid, pärilikust kandem materjal, mis nelja tähega kodeerib 20 000, nii öelda, meie keha peamist ehituspohki, ehk valku. Nüüd võib üks öelda nagu 20 000 lego klotsi. Ja need samad geenid, üks jupp siis sellest teinast kui teerib ühtel nendest 20 tuhandest, ehk siis on siis geen. Ja samad geenid on lihtsalt ära tuntavad pärmis, usikeses, inimeses, näiteks üksed geenid, mis vastutavad hingem seest, need on kõigil väga-väga sarnased. Edasi siis tagasi selle teemad, miks me siis vanaleme? See on laser, 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 ja me lõhkusin ära. Vanhanes, jah. Me näeme, et nüüd oleks küll hea näidata, aga et... Ajas, see punane joon, me näeme ellujäte hulk ajas meitsikus looduses. Nüüd ütleme näiteks hiired. Ajas nende hulk väga kiiresti kahaneb ja vanu indiviide, nii-öelda vanu hiire loodus praksult ei olegi. Järelikult ei saagi nende peal toimud evolutsioon, sest need evolutsiooni tööta looma peal, kes on surnud. Me paneme need hiired laborisse, Nad elavad, kõik on elus. Siis, kui nad jäävad nagu vanaks, siis hakkavad tulema sellised aigused nagu vähk. Neuro, tegelikult aigused need asi. Põhiliselt tulevad kõik vanadel, loomadel. Sest nad elavad kaitsest keskkonnas. Põhimõtteliselt me ei ole need samad laborhiired praegu. Me oleme kaitsest keskkonnas. See, kui me oleme praegu võimselt kaks võimalust. Kas suure taas noorelt, ehk minna tagasi loodusesse või õppida midagi ettevõtta selle asjaga. Miks me siis õieti vanadem? Lähme nüüd tagasi selle juurde, kuidas see nagu rakkutasel meil toimub. See on niimoodi, et kahjustused rakkudes tekivad juhusikult. Me hingame, me põhimõtteliselt põletame toitu keha temperatuuril. Me lähvata põlema, või teeme seda intelligentselt 37 graadi juures, sellepärast, et meil on ensüümid, et seda teha. Aga keemiste reaktsiooniga kaasnevad spontaanse reaktsiooni, mis kahjustavad rakkukomponente. Me rakk, see saab kahjustadus, ta võib sekteerida midagi, mis põhimõtteliselt seda rakku oma korda ja omahal seotud. Kahjustud kogunevad ja lõpuks viivad vananemisega sõõtud haiguste. Noh, näiteks üks asi, mis kahjustub kindlasti kogu aeg, on loomulikult need valgud, mis rakkudes on, aga see ei ole võibolla nii hull, sest valke saab alati uuesti teha selle infopõhjal, mis DNA's on. DNA on nagu meie kõva ketas. Aga DNA ennast uuesti ei saa teha, sest selleks see ongi kõva ketas. See, kui DNA tuleb absoluutselt kogu aeg parandada ja igas, iga hetk, kui me siin istume, igas meie keha rakkus, kus mida meil on miljardid ja miljardid meie kehas, toimub teena parandamine, umbes 100 000 tükki päevas. See on nii-öelda pidevalt toimu protsess meie kehades. Kui me nüüd praegu sulle kiiresti kokku võtame, mis ma olen öelnud, on see, et rakud peavad ennast kogu aeg parandama. Ja et vanemist looduses pole, sellepärast on meie keha parandamises süsteemid täpselt nii head, et hoida looma või inimest. Hea tervis juures enamasti, kuni selle jaa, nii kus ta suure tänusega looduses palju näeb, aga nad ei ole piisavalt head, et kaitsta meid haiguste vastu, kui me elame kaitsutud keskkonnas, mis on olnud viimase mõne tuhande, võibolla kümne tuhande aasta, ütleme, kui võtame punti põllumajanduse, noh, see on isegi vähem. Kümme tuhat aastat evolutsioonis on väga lühika aeg. Mis juhtub näiteks, kui teena parandamine on kaasa sündinud katki? Siin jõuame tagasi selle ennaeksel vananemise haiguse juurde siin, kui laps, beebi sünnib normaalselt, tal on, et enne parandamine on defekt, üks teatav osa sellest ja vananeb mõne aastaga. 
See üks asja, just, mis me Rotterdamist tegin, oli see, et tegin, võtsin selle sama patsendi mutatsiooni ja tegin hiire täpselt samas kennist, täpselt samasuguse muutuse. Ja saame natuke kiiresti vananema hiire. Aga mida lavalis siis lisaks on võimalik teha, on võeta väga palju erinevaid patsendi ja, kõik, ja kõikide mutatsioonid mimikeerida hiires ja nii-öelda oma vahel ristata neid. Me saame nii-öelda ristata patsendi. Vaadata, kuidas see mehanism toimub. Ja me saame hiire, mis, 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 mis teeb enna aegse vananemise protsessi läbi kolme nädalaga. <kõh> Ja sellest kogu sellest tööst seal oli, sai alguse selline idee, et otsida nende kiiresti vananevate hirte peal ravimeid, mis pidudaksid teena kahjustuste teket. See ettevõtte praegu käib, ei ole avastatud vananemise vastast eliksiiri, ja, aga vähemalt üritatakse. Nüüd siis kokkuvõttes seda, mis me oleme läbi käinud, on see, et, et molekulaarselt kahjustused kogunevad, selle, seda tõtame ilmselt vaneneme. Kas vananemis saab ise takistada? See on alati selline huvitav küsimus. Ja loomulikult ta selles sõnas kõvasti tööd tehtud, see on inimesi ei huvitanud juba kaua. Aga teada on, et kui katseloomadele ükskõik, millised sa võtad, äed ikka kärpsed, hiired, rotid, anda neile vähem süüa, kui nad suudavad süüa. Ei ole nii-öelda ad libitum, lõputult sööda nas täis. Ja tõepoolest nii lähevad kui kaks korda kauem ja sellega seoses ka vananemiga seotud haigus ei praksselt pole. Inimesel loomulikult sellist katset teha ei saa, kuid kõik teavad, et paljudes kultuurides tiet on selline asi, mida peetakse tervislikuks ja religioonis. Loomulikult stress, ehk siin saab ka peaga midagi teha. Ja kui vaatame seda lähemalt, mida saab peaga teha, ehk kordavad kippuvad küsimusi, siis inimeste süsteem, süsteemaatlisest jälgimisest on teada, et Kui vananedes säälitada vaimne aktiivsus, siis neurotegeneratiivsete haiguste tõenäolisus on madalam. Stressist on teada no, vägagi selgelt, et stress supresseerib immuunsüsteemi. Kui immuunsüsteem on nõrk, tulevad viirused lihtsamini, aga ka kasvajad ja kõik võimalikud muud haigused. Siis üsna sageli on mult küsitud sõikest asjad, aga mis asjad need narkootikumid ikkagi on, et kuidas nad töötavad? Ja siin on Loomulikult on narkootikam saab ainult töötada siis, kui tal on ajus kuhugi, kuhu sidudada, see jõuab oma retseptorile. Aga miks on ajus retseptorid, näiteks marihuana toimainetele või, või, või kokainile? Loomulikult mitte sellepärast ole need evolutsioonis tekinud inimese pähe sammumoodi hiire või roti pähe, et võibolla kunagi hiire õpib jointi tegema. Vaid sellepärast, et ajus on neile oma ligandid. Meil on kanabinoid, mida kutsutakse anandamiidiks, sest ananda tähendab sanskritist, vist oli internal bliss, sisemine õnn, opioid, enkefaliin ja nii edasi. Neid otsitakse siia mani väga aktiivselt, aga avastati need retseptorid tänu sellele, et narkootikumid mõjuvad. Siis meil on meditatsioon, Meditatsioon kindlasti aitab stressi vastu, aitab inimest tasakaalustada, aga kui stress ei ole, kas ta siis ka eluiga pikendaks? See on hea küsimus. Tõenäoliselt vastus on, et vist ei, sellepärast, et muidu Indias oleks juba ammu teada juba tuhanid aastad, et tüüvid templites elavad sajandeid. Ja nüüd oma lõpposa ma kasutaks, et rääkida paar sõna ajust. Aju on selline fantastiline organ, mis koosneb miljarditest rakkudest. Nad suhtlevad oma vahel, nad on väga palju neuriite, nad suhtlevad oma vahel elektriimpulsid abil. Ühel neuronil võib olla kümneid tuhandeid kontakte teiste neuronitega. Ja siin me näeme vananevat ajal, me näeme, et nii-öelda nagu kuivab kokku. Aga ma pean fokusseeruma Parkinsoni tõvele, millega ma praegu töötan kõige rohkem. Ja Parkinsoni tõvi on selline haigus, mille puhul keskajus elavad topamini neuronid surad ära. Ja kuskil kui 70-80% on surnud. Alles siis tekib see haigus. Tulemus on see, et topamiin tase selle struktuuris siin, ekstraatumis, langeb üle 90% ja haigus on ravimatu. 90% on leevendavaid tabletta, aga ei ole võimalik ravida. 90% hakkate otsima keha omaseid valke, mis võiksid aidata. Ja juba ammu üsna leiti 1993 leiti üks selline faktor, mis topamini neuroneid taastak, vähemalt nende jätked suudab taastada. Selle, aine lühend, selle valgu lühend on GDNF, sellest AMGEN maksis üle väiksel firmal, mis lavastas 140 miljonit, puhtult patendi eest, oleks praegu kindlasti on kulutatud 
miljard rohkem dollarit selle asja peale. Ja kõvast on tööd tehtud. Ja mida on üritatud teha, on üritatud seda, et süüstida seda molekuli siia strateemisse naksti. Ja 2007. nüüd, sest võib-olla 2009. tegelikult, kui ma olen päris täpne, on selge, et põhimõtteliselt see võiks ravida. Kuidas see käib, on niimoodi, et purgakse kolpa auk, siis lastakse nõel siia sisse, kui nii strateem nii välja, mõned teised poolt ka nahale panakse pump või igapäev tilgub paarkend mikrogrammi GDNF inimesele strateemisse. Aga on kõrval nähud, on selge, et võiks ta olla parem, olusid efektiivsem. Loomulikult on keelenefiga sõõtud nii palju igasused patendiküsimusi, et ei saa teha need, kes tahaks teha ja nii edasi, nii edasi. Aga see on üks asi, millega ma olen neli aastat nüüd suur osas tegelend, on üritada leida nagu, et mida oleks võimalik teha, et seda ravi võimalusti parandada keelenefiga. Ja kui me nüüd vaataksime sisse luubiga, streatumisse, siis tõenäoliselt, mis me näeks, oleks see, et kui nüüd need see neuriit tuleb siit keska just, et on dopamiini neuroni neuriit, ei jõuab streatumisse, siis ta tõenäoliselt teeb kontakti ehk sünapsi sellise neuroniga, mis toodab GDNF, siis selle neuriidi otsale see GDNF aga meeldib. Ta teeb kontakti selle neuroniga ja teisega siin, kes teeb GDNF, aga mitte sellega, sellega, sellega või sellega või sellega neurogist, nemad GDNF ei tooda. Ehk siis, mis juhtub, kui me lihtsalt süstime keelenefi streatumisse? See lihtsalt vajub seal laiali. Kus siis see neoliit teab, kellega ta peab selle kontakti tegema? Loomulikult ta ei tea. Tõenäoliselt tekib segadus ja sealt tuleb madal efektiivsus ja kõrval efektid. See on hüpotees. See oli see töö hüpotees. Ja mis ma üritsin teha on see, et kas oleks võimalik leidutada mingisugud nipp, kuidas tõsta keelenefi taset just nendes streatumi rakkudes, mis seda nii kui nii teeva. Ja para ja koguse õnnega ja nelja aasta tööga vastus on jah. Mul algselt olid, kas oli kohta mõned slaidid, aga ma olin sunnitunud välja võtma, sest see töö ei ole veel publitseeritud ega patenteeritud. Ja kõne ülemusele ütles väga selge vastuse. Võt ära. Aga 